कठिन मैदान सब मानुष के जो हासरे मैदान कर मथार मध्य पाए जुताओ नाई सबाई उलंग कलंग थे कि भाई एक जन और एक जन दिखे तक ना सहस पाइबे ना कथा बोलें ठीक क्या अल्लाह बोलें ओ क्या कठिन मैदान सूर्य दोपहर नीचे जमीन टाइम जहान नाम के अटकाय रखसे कय हजार सबाई कय हजार ए सत्तर हजार शिकल संगे एक एक शिकल सत्तर हजार फेरस्ता एरक दरा कय हजार और एक जुने बोलें ए मुसलमान बाई الحمدللہ <سؤال> شریک ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بشیر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَ 
সবাই জবান করে উচ্চ আওয়াজে দুরুদ ইব্রাহিম পাঠ করি সবাই পড়ি সবাই এটা দুরুদ সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ মোগল গাঁও একতা বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের প্রথম ওয়াজ ও দোয়া মাহফিলের চলমান অধিবেশনের সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সাহেব মোয়াজ মুকাররাম গোলামাই কারাম মুরুব বেন আজম স্নেহের ছোট বন্ধুরা প্রাণের যুবক ভাইরা পৃথি তুল্য আমার মুরুবি বাবারা বাড়ি ঘরে অবস্থানরত অত্যন্ত সম্মানিতা শ্রদ্ধে আমা ও বোনের শুরুতে আমরা সকলে মিলে মহান মালিক রাবুন আলমিনের আলী সন দরবারে লাখ কোটি শুক্রে জ্ঞাপন করছি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুসলমানদের বর্তমান ক্লান্তি লগ্নি সময়ে মুসলমানদের অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আজকের যুবক ভাইদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটি কোরআনের বাগান আল্লাহ সাজানোর তহফি গিয়েছেন ওই বাগানে আমি গুনাহগারকে কিছু সময় কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনাদেরকেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমল নিয়তে দরজের সহিত কিছু কথা শোনার যে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এজন্য সকলে মিলে জবান করে উচ্চ আওয়াজে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আকাশ বাতাস মুখরিত করে সব নিরবতা নিস্তব্ধ ভঙ্গ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জবান খুলে আল্লাহ বাকের দরবারে কালী মদ সুখর জ্ঞাপন করি সকালে জবান খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ এই যে আওয়াজটা দিলেন বাকি যতটুকু সময় আমি আসি এই আওয়াজটা দিলে পারবেন কে কে পারবেন এই জান্নাতের বাগানে আল্লাহকে সাক্ষীকে হাত তুলে দেখেন তো আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফি দান করেন সকালে বলেন আমি আমি কিন্তু আওয়াজ চাই আমার গলা যতই বাঙ্গা হোক না কেন আমি যদি আওয়াজ পাই ইনশাল্লাহ আমার গলার স্টং তো বাড়ে তো পারবে তো ইনশাল্লাহ আওয়াজ দিতে আমি আপনাদের খেদমতে পবিত্র করোনা করিমের ত্রিশ নম্বর পাড়ার সুরাতুল কারিয়ার শেষের কয়েকখানা আয়াত করিমা আপনাদের খেদমতে তেলাওয়াত করেছি আমি যেই বিষয়ে আপনাদের খেদমতে কিছু আলোচনা করব অবশ্যই আপনারা অনেকে জানতে পেরেছেন সুরাতুল কারিয়ার শেষের কিছু আয়াত 
শুরুতে আমরা আয়াতের তারজমা আমরা শুনি পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বাকি আলোচনা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ইনশাআল্লাহ শুনব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যার আমল নামার ওজন এই যে আল্লাহ ওজনটা দিবেন যার আমল নামার নেকের ওজনটা বাড়ি হবে ফাহুয়াফি আর যার আমল নামার পাল্লা হালকা হয়ে যাবে গুনার পাল্লা নিচে যাবে আর নেকির পাল্লা উপরে ওইটা যাবে সে থাকবে না অর্থাৎ জাহান নামে নজবিল্লাহ তো আলোচনা আমরা বুঝতে পারলাম যার নেকের পাল্লা হালকা হবে সে যাবে জাহান নামে আর যার নেকের পাল্লা বাড়ি হবে সে যাবে কোথায় কথা বলেন কোথায় জান্নাতে যাবে আমাদেরকে আশা নাই জান্নাতে যাওয়া সম্পর্কে আমি আপনাদের ক্ষেত্রে কিছু আলোচনা করবো ওই যে আয়াতে আমি তেলাবাদ করছি ওই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাকর বল আলমিন কেয়ামতের মাঠের কিছু আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন একেবারে সংক্ষেপে কেয়ামতের মাঠের কেয়ামতের মাঠে বান্দার অবস্থা কেমন হবে কেয়ামতের মাঠে মাঠের অবস্থা কেমন হবে হাসরের যে মাঠ হবে ওই মাঠের অবস্থার ভয়ানক চিত্র কেমন হবে এই আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাকর বল আলমিন খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনা করেছেন আজকের আলোচনা হবে দুইটা স্টেপে আমরা শুরুতে আলোচনা শুনব কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে কোন সম্পর্কে ভাই কেয়ামত যে আইব এর আগে কিছু আলামত প্রকাশের দরকার না আমার যখন জোর উঠে এর আগে কিছু আলামত ওই কি হয় না শরীর গরম লাগে একটু বিষ করে অর্থবাস না খেতে সর্দি হয় বিভিন্ন একটা আলামত পায় কি পাই না আমরা আলামত পাই কিন্তু কেয়ামত যে আসবে ওই কেয়ামত আসার আগে কিছু আলামত আসবে আলামত হলো প্রাথমিক অবস্থায় আলামত হলো দুই প্রকার আলামতে কুবরা আলামতে আজকে আমি আপনাদের খেত মতে আলামতে সুগ্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলামত পেশ করব এবং পরবর্তীতে আলামতে কুবরা যে দশটা ওই সম্পর্কে কিছু আলোচনা আপনাদের খেত মতে পেশ করব আল্লাহ যেন আমাকে খুবই সুন্দর করে আপনাদের খেত মতো উপস্থাপনা করার তৌফি দান করেন সকলে জবান করে বলেন আমিন আমার বায়েরা আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন আলামতে সুগ্রা প্রায় একশো বত্রিশটা কয়টা বলেন আর একটু জোরে বলেন কয়টা এবার আলামতে সুগ্রা প্রায় একশত বত্রিশটার মধ্যে প্রথম আলামত হল স্বয়ং বিশ্ব নবীজির আগমন বিশ্ব নবীজি বলেন ও আমার মত আমার আগমন এবং কেমতের কম পাশাপাশি আল্লাহর পায়গাম্বর বলেন ও আমার সাহাবায় কেরাম শুনো রে আমি নবী যেরকম তোমাদের সামনে আসলাম আমার পরে আর কোন পয়গাম্বর নাই আমার পরে আর কোন নবী নাই আমার পরে আর কোন রসুল আসবে না আমার আগমনটা যেরকম নিকটবর্তী কেমত এরকম নিকটবর্তী আল্লাহ পয়গাম্বর ওই দুইটা আঙ্গুল সাহাবাই কেরামের সামনে তুলে বলেছেন ও সাহাবাই কেরাম ওই আঙ্গুল দুইটার মধ্যে যেরকম কোন দূরত্ব নাই আমি বিশ্ব নবীজির আগম আমরা 
আকাশের মধ্যে যে আল্লাহ চন্দ্রটা রেখেছেন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া বলেন তো ওই আলামতটা প্রকাশ হয়েছে কিনা কথা বলেন না কেন ওই আলামতটা নবজির জমানায় হয়ে গেছে আল্লাহর পায়গাম্বরের কাছে মক্কার বেমন কাফাররা বলেছিল ও আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ তুমি যদি তোমার আঙ্গুলের ইশারায় ওই চন্দ্রটা তুমি দি খণ্ডিত করতে পারো আমরা ওয়াদা দিলাম তোমার উপর এবং তোমার আল্লাহর উপর আমরা ইমান আনবো আল্লাহর পায়গাম্বর আঙ্গুল দিয়া যখন ইশারা দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আকাশের ওই চন্দ্র দি খণ্ডিত হয়ে যা আলামত গেল দুইটা তিন নাম্বার আলামত হল মানুষের দন সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে যাবে কোন কোন মানুষ কুড়ি পতির মালিক হবে লাখ লাখ টাকার মালিক হবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডিলিয়ন ডিলিয়ন টাকার মালিক হবে এরকম আছে না নাই এমন কোন মানুষ বর্তমানে না যে মানুষ তার সম্পদ নাই অর্থাৎ মানুষ সম্পদের প্রতিযোগিতার মধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে চার নম্বর আলামত হল বন্ড এবং মৃত্যু নবীর আগমন হবে আল্লাহর পায়ামার বলেছেন ও মানুষ সাহাবাই কেন কয়জন হয়ে গেছে আর মা ত্রিশ জন ত্রিশ জন মৃত্যু বন্ড যখন নবী দাবি করবে বুঝে নিও কেমত বেশি দূরে না ত্রিশ জন হইয়া গেছে আমাদের সমাজে আসে না নাই আমানতের খেয়ানত দাঁড়ি কথা বলেন না কেন এই একটা টাকা আমানত রাখলে ওই আমানত খেয়ানত হয়ে যায় একটা কথা আমানত রাখলে আমানত খেয়ানত হয়ে যায় যে কোনো একটা জিনিস যদি আমানত রাখা হয় ওই আমানতটা খেয়ানত হয়ে যায় আমানত দাঁড়ি কোন মানুষ বর্তমানে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর কথা বলেন দেখে না অত্যন্ত কঠিন ছয় নম্বর হলো ইলিম উঠে যাবে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে ইলিম উঠে যাবে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে বলেন তো বর্তমানে মূর্খ জনসাধারণ বেশি নাকি জ্ঞানওয়ালা মানুষ বেশি নির্যাতনকারী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে বলেন তো বর্তমান বাংলার জমিনে অন্যায় ভাবে একজনকে জুলুম করার সংখ্যা কম না বেশি আর একটু যেটা বলেন কম না বেশি এমনিতে মানুষের উপর জুলুম করে কোন দোষ নাই এমনিতে শেষ তাকে হত্যা করে নেয় করে কি করে না করে কি করে না আমার ভাইয়েরা আট নাম্বার আলামত হলো জিনা বেবেচারে বেড়ে যাবে হয়ে কি হয় না দর্শনের সেঞ্চুরি করিয়া আমাদের ছেলেরা বার্সিলিতে সেঞ্চুরি উদযাপন করে কি করে না এ মুসলমান ভাই ভালো করে শুনবে যেই গ্রামের ভিতরে দর্শন বেড়ে যায় যেই গ্রামের ভিতরে সুদের সংখ্যা বেড়ে যায় যেই সমাজের ভিতরে আমানতের খেয়ানত দানী লোক পাওয়া যায় যেই সমাজের ভিতরে কোনো ভালো মানুষ পাওয়া যায় না শুধু সুদের গন্ধ পাওয়া যায় জিনার গন্ধ পাওয়া যায় আল্লাহর পায়গাম্বরা বলেন ও সামাই কেরা মনে করবা আসমান থেকে গোজো বাসতে আর বেশি দূরে না ঠেকে না যেই সমাজে সুদ বেশি যেই সমাজে জিনা বেশি যেই সমাজে আমানতের খেয়ানতদার লোক বেশি বুঝবা ওই সমাজটা ধ্বংস হতে আর বেশি দূরে আমরা সমাজ আসুননি আমি নিজে শুনছি নিজে মসজিদ নিয়ে সব লাইক জ্বালাও মসজিদ বানাইছি মানুষ সুন্দর তো দেখতো আইনদার ঘুরে তো রাখো কেন আসে না নাই কথা হয় আসে না নাই মসজিদ বানাইছি মানুষ সুন্দর দেখতো আইনদার ঘুরে তো রাখছো কেন বলেন তো নিয়ত বানানি কথা বলেন 
অনেক মুসলমান শিরিক লিপ্ত আছে অনেক মুসলমান শিরিক লিপ্ত 12 নাম্বার পরিচিতি লোকদের কেই শুধু সালাম দিবা কথা কই আসেন ইদা আলামতটা আমি যারা সিরি তারা সালাম আলাইকুম সালাম না না দিলে তো সমস্যা আর যারা সিনি না তারা দেখ গোসা গেল না তুমি গরিব মানুষ রিস্কার ড্রাইভার আর ঠেলা ড্রাইভার মানে ঠেলা বাবা রিস্কা ভাইয়া মানে বইয়াতে টাকা রইছে বল তোমারা সালাম দেখো না ফায়দা নাই আছে না নাই কথা হয় আর যদি বড় একজন দাঁড়িয়ে দেখো সাদা আসসালামু আলাইকুম সব বালা আছেন নি আচ্ছা বিকাল আমার বাড়ি যাইছ চাই তো দরকার তো সাথে বুঝছ না আমার কথা এটা সালামের গেস বিকালে বাড়ি যাই দরকার আছে ফুটলি একটা ভাইবে নে নাই কথা বলেন আছে না নাই এই সালাম এটা ফুটলি সালাম ভাইছ না আপনারা ফুটলি কে ভাইছে না সবাই ভাইছে ফুটলি 13 নম্বর বেপর্দা বেরে যাবে বারছে না বারছে না সমাজে পর্দা আছে না পর্দা উইটে গেছে পর্দা উইটে গেছে হয় মনের পর্দা বড় পর্দা বাইরের পর্দা উইটে এটা উইটে লিখে নাও ফর ওইটা ইরা আসো তাই আমি সাইয়ে বইতে লাগি বুড়ো লিখে দিব সাইয়ে বইতে লাগি দিব আমার এই মেয়ের সমান বেটি মেয়ের সমান লিখে এরকম ডিডের মতো যাও খেলে লিপসা কইরা সাইয়ে কে যায় না আমরা মানে সময় দেখি আমরা তো অন্য সময় সারা বাংলাদেশ ঘুরি দেখি বুড়া 70 বছর 80 বছর হয়ে গেছে যুবতী একটা উড়ছে এমন মনে সাই বাবারে বন্দুকের গুলি মিছইবো কিন্তু ইটা মিছ হয় না কথা বলেন ঠিক কিনা কোন ইকেতরা ফাওয়ারে 100 টাকা 100 আর নামাজের কথা কইলো কই আমার সবকে দেখি না রাস্তা গেল উষ্টা খাইলি মুড়ি দে মুড়ি কথা বলেন ঠিক কিনা নই দেবা দে চাইলো না ফাওয়ারও তো ঠিক আছে যে সসমা লাগে না 15 নম্বর মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে বলেন তো মিথ্যা সাক্ষ্য বর্তমান আমাদের দেশে এরকম দেয় কি দেয় না টাকার বিনিময়ে দেয় কি দেয় না কথা বলেন না কেন আজকে মিথ্যা সাক্ষীর কারণে এরকম হাজার হাজার উলামায়ে کرام আজকে জেল করার আমাদের বন্দি আছে না না কথা বলেন আছে না না সাবধান মিথ্যা সাক্ষী আমার জীবন গেলেও আমি দিতে পারি আমার বাবা যদিও হয় আমার মা যদিও হয় আমার সন্তান যদিও হয় আমার অপর ভাই যদিও হয় একটা সেকেন্ডের জন্য আমার জীবন যাবে আমার সব যাবে আমি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারি না কথা বলা ঠিক না ওহরহ মিথ্যা সাক্ষী চলতেছে একটু চিন্তা করে না আমি যে মিথ্যা সাক্ষী করে দিয়েছি আমি কোথায় যাইতেছি এই চিন্তা মানুষের নাই কাজে সাবধান মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারবেন এইখানে বৈশা আপনারা বলছেন না ওজন দিতাম না এখানে বাড়ি গেলেই 500 টাকা নোট যখন আমি ঢুকবো আ এই রে 500 টাকা গ্যারান কোন কোন মানুষের দেখবেন মিরকি বেমার ওঠে মিরকি বেমার ছিল নি কইতে খাউন গাও তে খাউন গাও কইতে খাউন গলে বলে মিরকি বেমার সুদি যায় কথা বলে আছে না নাই কথা বলে আছে না নাই এগুলো বাস্তব না আমি নিজে দেখছি তো चिंता कर ভাব বারে কই হাসছে দ শুননি ইয়া হলে একটা শুছে না হ্যাঁ সমস্যা না বড় হইন আমি বাধা দিন আমি দরকার আক্ত করাই 500 টাকা ভাই আমার লাভ আছে 17 নম্বর গণ গণ বাজার হবে কি হবে কথা বলেন গণ গণ বাজার হয়ে যাবে বাজার হলো এটা নিকৃষ্টতম জায়গা মসজিদ হলো আল্লাহর পছন্দনীয় কথা বলেন দেখে না আজকে বাজার বেশি হইছে না হইছে না আগে এই তোমার পাশে যে হুজুর আছেন কইজন হুজুর আমরা কত দূর গিয়ে বাজার হরছ কই গানছি সিলেট শহরে গিয়া আরে এখন ওই জায়গা দেখতা ওই জায়গা দেখতা এই সামনে একটা ফিজন একটা রাইন একটা বামটা বাজার হইছে কইছে না 18 নম্বর সময় দ্রুত চলে যাবে সময় কাহার জন্য অপেক্ষা করে না সময় দ্রুত চলে যাবে আমার ভাইরা আল্লাহর پیغمبر তিরমিজির হাদিসে বলতেছেন সহি হাদিস কি হাদিস मैदान आगे 
কেয়ামত এর আগে সময় কাহারো জন্য অপেক্ষা করবে না এ ভাই আল্লাহর پیغمبر বলেন ও আমার সাহাবাই কেরাম বছর হল মাসের সমান মাস হবে তার সমান সপ্তাহ হবে দিনের সমান দিন হবে ঘন্টার সমান ঘন্টা হবে মিনিটের সমান মিনিট হবে সেকেন্ডের সমান এখন জবানটা খুলে বলেন তো সময়ের বরকত বর্তমানে আছে না শেষ হয়ে গেছে সবাই বলেন আর জোরে বলেন আছে না চলে গেছে এজন্য আল্লাহর پیغمبر বলেন ও সাহাবাই کرام কিয়ামতের 18 নম্বর আলামতে সুগ্রা হলো সময় একেবারে দ্রুত চলে যাবে সময়ের মধ্যে বরকত থাকবে না কথা বলেন ঠিক না এই 18টা হলো আলামতে সুগ্রা একবার সংক্ষেপে বললাম এবার আসেন আলামতে কুবরা হলো 10টা কয়টা আলামতে কুবরা 10টা আলামতে সুগ্রা হলো 132টার মধ্যে আমি বললাম মাত্র 18টা কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ 2 ঘন্টা নেওয়া লাগবে আলামতে কুবরা হলো 10টা কয়টা এই আলামতে কুবরা 10টা যখন শেষ হয়ে যাবে প্রকাশ হয়ে যাবে বুঝবা দুনিয়া শেষ ধ্বংস হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বেরা আলামতে কুবরার এক নাম্বার আলামত হলো ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম পৃথিবীর জমিনে আগমন করবেন কথা বলেন ঠিক কিনা আর একটু জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর پیغمبر বলেন ও সাহাবাই کرام ইমাম মাহদি সে আমার নামে তার নাম হবে আমার বাবার নাম হবে আব্দুল্লাহ তার বাবার নাম হবে আব্দুল্লাহ আমার মার নাম হবে আমিনা তার মার নাম হবে আমিনা সে আমি বিশ্ব নবীর বংশ থেকে হবে অর্থাৎ فاطمه তো যুহরার বংশ থেকে ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের আগমন হবে ঠিক কিনা এ ভাই ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম যখন কিদিমি পৃথিবীর জমিনে আগমন করবেন এমন সময় আগমন করবেন গোটা বিশ্বের মধ্যে মুসলমান লাঞ্ছিত গোটা বিশ্বের মধ্যে মুসলমান অপরাজিত মুসলমান মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না কথা বলেন না কেন বর্তমানে মুসলমান একেবারে নির্যাতিত না একেবারে শক্তিশালী আর একটু জোরে বলেন এ ভাই ইমাম মাহদি যখন পৃথিবীর জমিনে আগমন করবেন দেখবেন গোটা পৃথিবীর জমিনে মুসলমানরা একেবারে নির্যাতিত নিপীড়িত ইমাম মাহদি আসিয়া একা ইমাম মাহদি গোটা পৃথিবীর বেঈমান কাফেরদের সঙ্গে একাই যুদ্ধ ঘোষণা করবেন সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ कथा बोलें कयदिन সবাই জবান খুলে বলেন কয়েদিন আমার বায়রা ইমাম মাহদি প্রথম দিন যখন যুদ্ধে নামবেন নে আমার বায়রা ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের সঙ্গে যারা ছিল সৈন্যরা বেঈমান কাফেরদের সঙ্গে যখন তারা যুদ্ধ করবে বেঈমান কাফেরদের হুংকার দেখে বেঈমান কাফেরদের এরকম সৈন্য দেখে অস্ত্র দেখে ইমাম মাহদির সঙ্গে যারা ছিল তারা পলায়ন করবে চিল্লায় বলেন নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর پیغمبر বলেন ও সাহাবাই کرام ইমাম মাহদি পিছন থেকে যারা পলায়ন করেছে আমি বিশ্ব নবীজি বললাম কিয়ামতের আগ পর্যন্ত ওই সমস্ত মুনাফিকদের তওবা আমার আল্লাহ কখনো কবুল করবে না তাদের তওবা কবুল করবে না আল্লাহ কারণ ইমাম মাহদি কে একারাই কা তারা পিছন দিক দিয়া চলে গেছে আজবে দ্বিতীয় দিন যেই সমস্ত সৈন্য ইমাম মাহদিন সঙ্গে ছিল ওদেরকে দুই ভাগ করে এক ভাগ নিয়ে ইমাম মাহদি যুদ্ধের ময়দানে আগমন করবেন সারা দিন যুদ্ধ হবে 
আসর এবং মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে সবাই শহীদ হয়ে যাবে মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ইমাম মাহাদি তাবতে ফিরবেন সবাই শহীদ হয়ে যাবে চিল্লায় বলেন আল্লাহ আকবার তৃতীয় দিন ইমাম মাহাদি আলাইহিস সালাম বাকি সব শূন্য নিয়া আবার মাঠের ময়দানে যুদ্ধ করবেন না আমার ভাই चतुर्थ दिन कय नम्बर दिन कथा बोलें सबा बोलें कय नम्बर दिन चतुर्थ दिन जो आसल इमाम महदी अलहलम ट्रेनिंग प्राप्त को मुजाहिद नाई অস্ত্র চালানোর মতো কোন সৈনিক নাই আমার বাইরা রাইফেল চালানোর মতো কোন সৈন্য নাই আমার বাইরা যারাই তাবুর মধ্যে আছে তারা হলো যারা রান্না বান্নার কাজে শরীক হয়ে যেত যাদেরকে ডাক্তার বলা হয় সেবা দিত তারা আমার বাইরা আম জনসাধারণ কিনিয়া ইমাম মাহাদি চার নম্বর দিনে উনি যুদ্ধের ময়দানে নামবেন জুড়ে বলেন আল্লাহ আকবর যুদ্ধ করতে করতে আসর এবং মাগরিবের নামাজের মাঝামাঝি কোন সময় আর একটু জুড়ে বলেন কোন সময় এ ভাই আসর এবং মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে আমার আল্লাহ ইমাম মাহাদির হাতে গোটা পৃথিবীর বিজয়ের নিশানা আমার আল্লাহ তুলে দেয়া দিবে এ মুসলমান ভালো করে শুনে ভারতের এই দিল্লির মধ্যে মুসলমানের কালেমার পতাকা বনবে আমার বাইরা বাংলার জমিনে নাস্তিক মুহূর্ত দ্বারা থাকতে পারবে না ওই সময় বাংলার জমিনে ও মুসলমানেরা মোহান আল্লাহর কালেমার পতাকা ওরা বেটে কিনা कैमन दर्जाल जो आखिर जमाना आस ইমাম মাহাদির পরে এবং আগে যখন দাজ্জাল আসবে দাজ্জাল হবে লাল বর্ণের তার চুল হবে কোকরানো তার একটা চোখ হবে টেরা টেরা কানা আমাদের সমাজে মানুষ বলে না এটা খানা দাজ্জাল কথা বলে কি বলে না কয় খানা দাজ্জাল আই বরে রেডি তা করে নাইলে সমস্যা আছে বাস তেরা হবে এই দাজ্জাল আগমন করবে मात्र चल्लिस दिन पृथ्वी जमीन तक कयदिन तक কথা বলেন কয় দিন কিন্তু রে ভাই তার চল্লিশ দিন বর্তমান পৃথিবীর হিসাবে এক বছর দুই মাস দশ দিন কয় দিন এক বছর দুই মাস দশ দিনের সমান হবে এ মুসলমান দাবজানকে মোহন আল্লাহ এমন গতি দিয়া দিবেন शुदू मक्का मदिना सारा जमीन 
दब जाले ने फितना तक की बस ते होले तुम रसुंबा के उन जो दिन सूरत हो काफ़ेर प्रथम दो शायद जो देखा मुगोस तो कर रखते हैं बरे कौन सुरार बेजल लगी जी ना बना लगी अमर तो बेंगल लगे ना तो सिल्ले नहीं सिल्ले ही रहा राफनार रोहन भी बेंगल लगी जी कौन सुरा सूरत हो काफ़ेर प्रथम दो शायद जो देखा म मोहन अल्लाह ताके दज्जले रे फितना तके है वादत कर बे तीन नंबर आलम थोड़ा ये साले ही सलाम पिदीबीर ज़ुमिने आगमन कर बे कुन भया गंबा ए बाई किंतु ईसा पाया गंबर ही शबे ना है, अमादे ने पाया गंबर उम्मोद बनाया मोहन अल्लाह पढ़ाई बंटे किना। ईसा ले हिस्सा ना आगे मन कर बन, आगे मन कर र पुरी, बीमान का फेर दे के ईसा पाया गंबर हत्ता कर बन हत्ता कर बन। यहूदी किस्तन ना दुनिया र ज़मीन तक ते बारे बना, जे यहूदी किस्तन एक तब गासेर स्वयं निसे जुदीशे आत्तो गुपन करे रोक का पावर जन्ने अमरा बेरा वो इशमाल जे गासेर निसे शेलु कई बे वो इगास्ता पर जन्तो ये सब पैगाम बर के देखे बल बे ओ पैगाम बार ये कने किस्तन यहूदिया से तुम इधर मारो सुबानल्लाह हो जाना जुरे बोलन सुबहानल्लाह गासे रख क्या होगी वो फातर रख क्या होगा कौन मारो बेदी निकाल ना बेदी निकाल तेरे बाद हम दो क्या ना मारो ईसाले ही सलाम पीती भी इन ज़मीन जो कोना का मन कर बैन पीती भी ते यार वो शांति तक बैना पीती भी ते यार हरानी मारा मरी तक बैना कून ख़राबी तक बैना वो शांति तक बैना ईसा अबार उइ दे सहाबाए करा मेर जुगे जी शांति चिलो उइ शांति उन्हीं जो मिने फिरे आन बे ईसा लाई हिस्सा में वो एक महद मिले उइ दज्जल के की कर बे हत्ता कर बे दज्जल के की कर बे हत्ता कर बे ईसा लाई हिस्सा में के अल्लाह ये मने क्या ख़ोमता दीसेन दीबेन उनार ना केर शाश लागर शाते शाते जो तो बेदिन काफ़ेर गये गये उनार ना केर शाश लग बे शाते शाते मोमेर मोतो गोलियाँ नष्ट होए दंश होए जावे जुरे होना अल्लाह हो अकबा काजे अम्राय कना बोलते बारी वर्तमान पृथ्वी की ज़मीने जैसे मस्तो नष्ट के मोर्चा देरा यहूदी किस ठंडा अस्कर मुसलमान के मस्जिद नहीं है मुसलमान के कुरान नहीं है मुसलमान के दर्मन नहीं है मुसलमान के नबी नहीं है मुसलमान के इबादत नहीं है जैसे मस्त बेईमान का फर्रा आस्के बैंगो करते शो आर बेशी दिन बाकी रहे जैसे दिन अल्लाह के पैगंबर ये सब दिन यदि आस्पेन वही दिन � अल्लाह शकल के कबूल करने शकल जुरे बोले ना अमीन ऐसे ने बोलते इसलाम अमरा दौड़ जो दरन करते हैं आर बेशी दूर है ना जब दिन ईसा लहिस सलाम आगे मन कर बैं वो ही दिन तुमरा बुझबा दुनिया ते कार कोमो था कोता बोले देखे ना और एक दूसरे जुरे बोले चंन नंबर अलामा थोलो या जुस माजुस पृथ्वी � आगम उन करे उधर के किंतु बार इस अली हिस्सलाम बॉय पावे बुस्ते बार सें खरान इधर एक टक गोटों ना आकर दमी बोली शीतर मौसी मार सें ना कोता बोलने का नहीं केवल बारी ले फासे खोमोला से खाता से जी कुनो जी निशाचे शीत लाग ले उफ्री दे दी की दी ना कोता बोलें खेता दिया शुद्ध खेता दे ना ठेंग खुशी डुक तो, खुशी तेरे सुध्द गुस्ती न दाला, शी डुक ते भर दो ना, गुस्से से, याजुस माजुस जरे एक तक कान ऐतो बोर हो बे, एक कान होलो नीसेर थोलेर बेड, आर आर एक कान होलो ऊपरे लेफ, अल्लाह को बार होई था ना, ना आर एक तो आस्था बना अल्लाह को बार, 
এদের কালা এমন ভাবে তৈরি করছেন বাদশা জুলকারনাইন যিনি গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন বাদশা জুলকারনাইন পৃথিবীর ভ্রমণ করতে করতে যখন একটা জায়গাতে গেলেন একটা জনপদের মানুষরা বলতে চলে বলতে লাগলো ও বাদশা জুলকারনাইন ওই যে ওই গিরিপথ দিয়ে একটা দল আসে এরা আবার আল্লাহর বান্দা এরা আদম আলাইহিস সালামের সন্তানরা তারা আসে আমাদের উপরে তারা আক্রমণ করে অনেক কয় কিছু হয় মেহেরবানি করে আমরা যা টাকা পয়সা লাগে আমরা আপনাকে দেয়া দেব মেহেরবানি করে ওই যে গিরিপথটা সেখানে একটা বাঁধ দেয়া দেন যাতে তারা আমাদের উপরে আইসা আক্রমণ করতে পারে না সবাই জবান খুলে বলেন কার ওয়ার্ডারে এ মুসলমান ভাই ওই পরের দিন থেকে আল্লাহর পায়গাম্বরের হাদিস বলতেছি আল্লাহর পায়গাম্বর বলে পরের দিন থেকে তারা প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে নিয়ে পজর পর্যন্ত তারা হাতের নোখ দিয়া তারা এরকম যে দেয়াল আছে দেয়াল তারা কুমটাইতে আরম্ভ করে চংলাইতে আরম্ভ করে দেয়াল তারা চংলাইতে চংলাইতে যখন চুলের মতো পাতলা হয়ে যায় সামান্য ধাক্কা দিলেই দেয়ালটা নষ্ট হয়ে যায় ভেঙে যাবে ওই সময় সূর্য উঠিয়া যায় ওই সময় তারা বলে চলো চলো আজকে আজানো হয়ে গেছে আজানো হয়ে যায় আগামী কালকে এইসব বাকি কাজ কমপ্লিট করিয়া দুনিয়াতে ডুক মুগিয়া হামলা কর্ম হত্যা কর্ম কথা বলেন ডেকে না আগামী কালকে যখন আবার আয় গিয়া দেখা যেরকম আসিল ওরকম ফুরা এটা কার পক্ষ থেকে হয় সবাই বলেন কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার পোড়া হয় কিন্তু আল্লাহর অর্ডার যখন আল্লাহ তাদেরকে অর্ডার দিবেন ওই দিন আর দেয়াল আবার পোড়া হবে না যেই রকম রাখছে ওই দিন ওই রকমই থাকবে পরবর্তী দিন সকালে ওই দেয়াল তারা ব্যাংকে দুনিয়ার জমিনে তারা আগমন ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীর জমিনে তারা কি করবে কথা বলেন ইয়াজুজ মাজুজ আগমন করবে ঈসা আলাই ইসলাম তাদেরকে ভয় পাবেন ঈসা পয়গাম্বর বলেন আল্লাহ এটা কি যাত্রী ভাড়া ইসা এত ডর করে তুমি তার ধ্বংস দিয়ে যাও আল্লাহর পয়গাম্বরের কথায় আল্লাহ তাদেরকে একটা বেমার দিবেন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু ধ্বংস দিব মানুষ আর রাস্তা না বুঝতেছেন নি তারা মইরা সারা রাত দুনিয়াই তারা একবারে শেষ ব্লক করে রাখছে গন্ধর একেবারে শেষ সীমা তখন আল্লাহ একদম একটা পাখি পাঠাইবেন পাখি জানি না দেখছেন কিনা বড় বড় একজন ফাঁকি আয়না গরু মরলে বন্ধের মধ্যে থইলে একজন ফাঁকি আয়না গলা লম্বা আর কি ঠেং লম্বা লম্বা আয়া খাই শুকুন শুকুন এত বড় বড় ফাঁকি আল্লাহ বর্ষ কিন্তু শুকুন ভাড়াই দেনা কি দা ভাড়াইবে আমরা কি দা শুধু হারিসের মধ্যে এসে বড় বড় ফাঁকি বাড়াইবেন ফাঁকি যখন বাড়াইবেন ও ফাঁকি তাদেরকে এরকম মুখ দিয়ে এবং দুই ঠেং দিয়ে সংলা দিয়া কোদাই না সাগরের মধ্যে ফলাই দিবে আর আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে গোটা জমিন পরিষ্কার হয়ে যাবে সুবহান আল্লাহ গোটা জমিন কি হয়ে যাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে পাঁচ নাম্বার পৃথিবীতে বড় বড় তিনটি ভূমি দস হবে ভূমি ভূমিকম্প হবে এক নাম্বার ভূমিকম্প হবে আরব উপদ্বীপে অর্থাৎ ভূমিকম্প বলতে ভূমি দশ জমিন নিচে দিয়া দোষ সানা নিজে কয়েক মাইল পর্যন্ত জমিন নিচে দিয়া দোষে নামে যাবে দুই নাম্বার পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে তিন নাম্বার পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে এই ভূমি দোষ হবে মোট কয়টা হবে কথা বলেন কয়টা ওই তিনটা ভূমি দোষ হবে এটা হলো কেয়ামতের আলামতে বড় আলামতের মধ্যে আলামত ছয় নম্বর আলামত হলো বিশাল দোয়ার আগমন হবে এই দোয়াটা যখন বের হবে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে খেয়েও কিছু দেখতায় না কিন্তু এই দোয়ার কারণে মুমিনরা সামান্য কষ্ট পাবে কিন্তু বেদিন কাপড়রা অনেক বেশি কষ্ট পাবে সাত নম্বর হলো পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য দিদিব ইডিয়ার তুই আমরা বার চাইছিলাম না কথা হই সবাই বলেন কোন দিক দিয়ে সূর্য উঠবো পশ্চিম দিক দিয়ে যখন সূর্য উঠবে তখন আর তোবা হলে খামাই তো বুঝছনি তখন আর তোবা হলে খামাইবো কথা বলেন সবাই বলেন শেষ তোবার দরজা খালি গেছে আর যদি তোবা করেন খামাই তো না কাজেই তোবা করা এখন নাকি সূর্য উঠলে 
কথা বলেন তো ভাই এখন করার দরকার সূর্য উঠলে আর খামাই তো নাই আট নাম্বার দাব্বাতুল আর বের হবে ওই সময় আরেকটা পরীক্ষা হবে দাব্বাতুল আর উনার হাজা থাকবে আদম আলহি ইসলামের লাঠি সুলাইমান আলহি ইসলামের আংটি বুঝতে পারছেন কাফেরের কপালে দাগ দিবে মুমিনের কপালে দাগ দিবে দাগ দেয়া কাফেরের কপালে কাফের মুমিনের কপালে মুমিন লেখা দেওয়াই এই দাব্বাতুল আরদের কাজ আল্লাহ গর্জুরে হইল হইলে হইও লাগে আল্লাহ আকবর হইলি তো যে কোন সময় নয় নাম্বার দুনিয়া থেকে ইলমে দিন উঠে নেওয়া হবে উড়তাছে কি উড়তাছে না কথা বলেন দশ নাম্বার ভয়াবহ আগুন বের হইব কেমতের আলামত যে বড় দশটা আলামত সর্বশেষ আলামত হলো আগুন বের হবে আগুন বের হওয়ার পরে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সিরিয়ার শাম চিনি নিশাম ওই শাম দেশের মধ্যে আগুনে দাওয়া করে ওই জায়গাতে একত্রিত করবে আগুন নিমে যাবে আবার কিছু কিছু মানুষ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে কিছু কিছু মানুষ আবার শাম দেশে রয়ে যাবে এর কিছুদিন পরেই যে সমস্ত মুমিন বগল তৈরি ফুরা হইব ফুরাওয়ার কারণে সব মরি জীব পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ কনে বলা একজন মুমিন থাকবে না তখন ওই পৃথিবীর কোন দাম থাকবে না কারণ আল্লাহ যেই জামাই লেগে দুনিয়া বানাইছিলা মুমিন ইমানদার বান্দা বান্ধি ওই জামাই নাই দুনিয়া খানে অনাই শেষ বরযাত্রী গেলে জামাই না অবন্ত খানি দেয় নি কথা বলনা কানে খুব বইতা কো বজলা খান বইতা কো আল্লাহ বলেন ও বেদিন কাফেররা দুনিয়াতে বহুত মজা করছো আমার ইমানদার বান্দা বান্ধি মাইরা ঠাইরা অত্যাচার কইরা বহুত আরাম করছো আর আরাম করার জায়গা নাই দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দা বান্ধি নাই দুনিয়ার সব মানুষ একেবারে মরে সাফ হয়ে যায় বুঝি বাকি থাকবেন কে সন্দু আছে সবাই বলেন বাকি থাকবেন কে আর একটু জুড়ে বলেন কে জমিন ধ্বংস হয়ে গেছে কোন ফেরস্তা নাই কোন মানুষ নাই জিন নাই গাছ গাছ আলে কিছুই নাই কে আছেন ওই কেমতের কঠিন ময়দানে আমার আল্লাহ সব মানুষকে যখন হাসরে ময়দানে একত্রিত করবেন আমার ভাই আল্লাহ আসেন আর সে আজিমে কোথায় আর একটু জুনে বলেন কোথায় এবার ওই কেমতের কঠিন ময়দানটা কেমন হবে আমার ভাই পঞ্চাশ হাজার বছর ওই কেমতের কঠিন ময়দানে দাঁড়ায় থাকা লাগবে কয়েক হাজার বছর জুরে বলেন কয়েক হাজার বছর আমার বাইরা মানুষের পরনে কোনো জামানাই আমার বাইরা কোনো পায়ে জামানাই মাথার মধ্যে কোনো কেফ নাই আমার বাইরা পায়ে জুতাও না সবাই উলঙ্গ কিন্তু উলঙ্গ থাকলে কি হবে রে আমার ভাই একজন আর একজনের দিকে তাকাইতে পারবে না ওই সাহসটাও পাইবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলবেন ওই কেমতের কঠিন ময়দানে সূর্য যখন অর্ধ দুপুরে থাকবে 
নিসের জমিনটা তামা আমারা বায়ারা জাহান নাম একেবারে কাঁচা গাছ এক দুই হাজার না সত্তর হাজার শিকল দিয়ে আমার আল্লাহ জাহান নাম কাকায় রাখছে কয় হাজার সবাই বলেন কয় হাজার সত্তর হাজার শিকলের সঙ্গে এক একটা শিকলের সাথে আবার সত্তর হাজার ফেরস্তা এরকম দরা কয় হাজার আর একটু জুড়ে বলেন এ মুসলমান বাই ওই কেমতের কঠিন ময়দানে মানুষ যখন আকাশের দিকে আল্লাহকে ডেকে বলবে ও আমার মলে কেরি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর কোটি কোটি বছর আমি জাহান নাম পাশে তুমি मानुष पेशान भाइयू चिंता करे भाइरा आज के जे समस्त मानुष टरमे वंशे गरमे लाठी गरमे गुणार क्या जो जो मानुष्ठ আল্লাহ সবাই পেরেছেন হয়ে যাবে টেনশন আরম্ভ করবে বিচার কোন সময় আরম্ভ হইত এত আজ আবার গজবের মধ্যে টাকার চাইতে বিচার হইয়া গেলে গিয়ে জান্নাতে যাই অথবা জাহান নামে যাই একটা হইলি বালা আসে কথা বলেন ঠিক কেনা কারণ যে কোনো আসামি যদি বারবার বিশ বছর তিরিশ বছর খালি ল্যাবলাইট করায় খালি শুনানি দেন হাই করে বারবার তুলে আবার নামায় তুলে আবার নামায় রায় হয় না কথা বলেন আসে না নাই শেষ পর্যন্ত আসামি বলি आजीवन मुक्ति दिया दें कदा बोलें हासर सब मानुष परामर्श कर समस्त मानुष তুমি তো হলেই আমাদের বাবা তোমার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া তাস লাগাম মেহরবানি করে মোহন আল্লাহর কাছে আপনি সুপারিশ করেন মোহন আল্লাহ যাদের বিচার একটা আরম্ভ করা দেয় আল্লাহর পায়ে আমার আদম বলবেন ও আমার উম্মতেরা ও আমার সন্তানরা না না আজকে সুপারিশের দায়িত্ব আমার কাঁধে না আমি যদি আল্লাহর কাছে এর সুপারিশ করি আমার আল্লাহ যদি আমাকে বলেন ও পায়ে আম্বা আদম বালা করে শুনবা তুমি তো আরো বড় গুণাগার আমি বলছিলাম গন্ধ না খাওয়ার জন্য 
তুমি কেন গন্ধম খাইয়া অপরাধটা করলা জান্নাত থেকে আবার দুনিয়াতে গেলা এটার আগে হিসাব দাও তখন আমি আদম কি বলবো না না আমি আদম আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবো না আল্লাহ আকবর ঈসা পয়গাম্বরের কাছে যাবে ঈসা পয়গাম্বর বলবেন না না মুসার কাছে যাবেন মুসা পয়গাম্বর বলবেন না পারবো না সাহস নাই মেহরবানি করে আমাদেরকে একটু সুপারিশ করেন আল্লাহর পায়গাম্বর ঈসা তখন বলবেন এ ভাই এ উম্মতেরা তোমরা আখিরি জামানার পায়গাম্বর আল্লাহর পায়গাম্বর যার জন্য আল্লাহ আসমান বানাইলেন যার জন্য আল্লাহ জমিন বানাইলেন যার জন্য আল্লাহ চন্দ্র বানাইলেন যার জন্য আল্লাহ সূর্য বানাইলেন যার জন্য আল্লাহ লৌহ বানাইলেন যার জন্য আল্লাহ কলম বানাইলেন যার জন্য মহান আল্লাহ গোটা মানব দানবকে আল্লাহ বানাইলেন হাবিবে মুস্তফা মোহাম্মদ রসুল্লাহর কাছে তোমরা যা সবাই নবীদের কাছে যাবে शुक्रिया आदाय करते হাদিসের মধ্যে এসেছে গোটা জাহানের মানুষ মিলে যেই পরিমাণ শুক্রিয়া আদায় করেছে এর চাইতে আরো সুন্দর আল্লাহর শুক্রিয়া আল্লাহর পায়গাম্বর করবে আল্লাহ তখন বলবেন ইয়া মোহাম্মদ তোমার মাথা উঠাও সাল তোতি विचारे <laughs> আসল জায়গা তাইছে হন কোন জায়গা তাইছি আসল জায়গা বিচার আরম্ভ হইব কয়টা বছর করবেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন ওই কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ প্রত্যেকটা বনি আদমকে পাঁচটা প্রশ্ন করবেন কয়টা আর একটু জুড়ে বলেন কয়টা বানাকুলো আমার আল্লাহ কেমতের কঠিন ময়দানে বান্দাদেরকে পাঁচটা প্রশ্ন করবেন জুড়ে বলেন কয়টা এক নাম্বার প্রশ্ন হলো এ উম বান্দা তোমার যৌবন আমি দিয়েছিলাম তোমার হায়াত সত্তর বছর দিয়েছিলাম আশি বছরের হায়াত আমি আল্লাহ দিয়েছিলাম নব্বই বছরের হায়াত আমি আল্লাহ দিয়েছিলাম এটার হিসাব দেওয়া যাও কথা বলেন ঠিক কিনা এই আশি বছরের ভিতরে আমি আল্লাহ যৌবন কালটা দিয়েছিলাম প্রত্যেকের যৌবন কাল আসে না নাই যাদের ছিল এদের এখন গুজরায় গেছে এক সময় ছিল কে ছিল না কথা বলেন না কেন এ ভাই আল্লাহ বলবেন তোমার যৌবন কালের হিসাবটা আমি আল্লাহর কাছে দিয়া যাও কথা বলেন ঠিক কে না এ বান্দা বলে করে শুনো কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার মালিক হইলা 
ওই টাকা তুমি কোনান থেকে আনছো নিজের ফকিরে ঢুকাইলা গোশের মাধ্যমে ঢুকাইছো নাকি সুদের মাধ্যমে তুমি ইনভেস্ট করলা নাকি অন্যজনের সম্পদ মারিয়া বাপের খাইলা সম্পদ মারিয়া তুমি কুড়ি পুতে হইছো লাখ পদে হইছো মিলন মিলন টাকার তুমি মালিক কইছো কোন খাতে তুমি উপার্জন করো সেটার হিসাব দাও ওফি ওফি মা আনপাকা হো এবং কোন খাতে বে করে সম্পদটা কোন খাতে তুমি বে করেছো সেটার হিসাব দাও যৌবনকালের হিসাব দিতে হবে কি হবে না সম্পদ যে আমরা উপার্জন করেছি কোন খাতে ব্যয় করেছি এটার হিসাব দেওয়া লাগবে কে লাগবে না আল্লাহর বলেন কেমতের তিনটা জায়গা হবে যে জায়গায় বাবা তার সন্তানকে চিনবে না মা তার মা মেয়েকে পরিচয় দিবে না ভাই তার ভাইকে পরিচয় দিবে না বাবা তার সন্তানকে পরিচয় দিবে না মা তার মেয়েকে পরিচয় দিবে না বন্ধু বান্ধব তার বন্ধুকে পরিচয় দিবে না আমার ভাইরা আপন গর্ব দারিনী মা তার সন্তানকে পরিচয় দিবে না আল্লাহর পায়ে গাম্বার বলেন এই তিনটা জায়গা অত্যন্ত ভয়ানক জায়গা যেই জায়গাতে সময় পেনে সান परिचय दिबेना সন্তান তার বাবাকে চিনবে না মা তার মেয়েকে চিনবে না মেয়ে তার মা কে চিনবে না এ মুসলমান ভাই যে বিবির জন্য আজকে তুমি তোমার বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাইলা যে বিবির জন্য তুমি তোমার মা কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাইলা যে বিবির জন্য সুন্দরী সুরসি ওই নারীর কারণে যে বাবাকে আজকে তুমি হাত দিয়ে আঘাত করলা বাবার গ্যাসের ট্যাবলেট লাগে গ্যাসের ট্যাবলেট তোমার কাছে নসিব হয় না বাবার শীতের কাপড় লাগে শীতের কাপড় নসিব হয় না বিবি যদি ফোন করে বলে ও প্রাণের স্বামী আমার তো রঙিন শাড়ি দরকার আমার বান্ধবীর বিবাহের মধ্যে আমাকে যাইতে হবে পাঁচ হাজার টাকার শাড়ি না দিলে রাত্রে কিন্তু গড় জায়গা নাই अत्याचार कर बाबा के अत्याचार कर जहां नाम कैमरार मध्य कथा আমরা 
विश्वास कठिन मैदान जिगे कथा से आनंद प्रकाश कर विपद भल सब अल्लाह लिखन एक चिंता टेंशन जो से जहां नाम टाना जहां नाम क्या मत कठिन मैदान क्यों का चिन्हा चिन्हे भाई कथा दुनिया ते न सामने छोटा जगरा लगे जगरा जगरा 
বলেন না ওই ঘটনাটা কেমন হৃদয় বিদারক হবে ছোট্ট সন্তান বলতেছে তুমি আমার মা মা বলতেছি না তুমি আমার সন্তান না দুনিয়াতে আমার বিবাহ হয় না বলেন তো সন্তানের বুকের ভিতরে কেমন কষ্ট যেই মার পেটের ভিতরে দশ মাস দশ দিন আমি তাকলাম যেই মা আর শ্বাসের সঙ্গে আমি সন্তানটা শ্বাস নিলাম ওই মা যদি শ্বাস না নিতেন আমি সন্তান দুনিয়ার হাওয়া বাতাস দেখতাম না আজকেন বিশ্ব নবীজি রোজার সামনে মা আমাকে আজকে অস্বীকার করে বসেছি না না তুমি আমার সন্তান না এ যুবক বাই আজকে তুমি তো সব কিছু বোঝো তোমার বাবা যদি তোমাকে বলে না না তুমি আমার সন্তান না তোমার মা যদি তোমাকে বলে তুমি আমার সন্তান না কেমন কষ্ট লাগবে কথা বলেন অনেক কষ্ট লাগবে কি লাগবে না মা বারবার বলতেছে না না আমার বিবাহ হয় না আমার কোন সন্তান নাই মানুষ জড়ো হয়ে গেছে কি হয়েছে কি হয়েছে সন্তান ছোট্ট সন্তানটা বলতেছে ও মদিনার লোকেরা যেই মার গর্বে আমি দশ মাস দশ দিন তাকলাম ওই মা আজকে বিশ্ব নবজির রোদার সামনে আমাকে অস্বীকার করতেছে বলো না আমি ছোট্ট সন্তান নেবার কার কাছে যাব আমার খানার দায়িত্ব কে নেবে আমাকে লালন পালনের দায়িত্ব নেবে কে আমার মা তো আমাকে অস্বীকার করে বসেছে এবার মহিলা বলতেছে ও মদিনার আনসার সাহা কেন বালা করে শুনমা না না আমার কোন সন্তান নিয়ে কোন আমি পেটে নেই নাই কারণ পেটে সন্তান কেমনে নেব আমার তো বিবাহ হয় নাই একজনের বিবাহ হয় নাই সন্তান কই থেকে আসতো কথা বলেন ঠেকে না সাহাবাই কেন পেরেশান সন্তান বলতেছি মা আবার মা বলতেছে না না সন্তান না সমাধান টাকে দিবিরে আমার ভাই সমস্ত সাহাবাই কেরাম এবার আল্লাহর পয়গাম্বরে সাহাবি আলী রাজি আল্লাহ দরবারে চলে গেছে আল্লাহ আকবর বলেন আর একটু জুড়ে বলেন আল্লাহর পয়গাম্বরের সাহাবি আলী কে বলতেছে ও আলী একটা বিচার নিয়ে তোমার দরবারে আসলাম ওই বিচারটা হলো ছোট্ট সন্তানটা বলতেছে ওই মহিলা নাকি তার মা আবার মহিলা বলতেছে ওই ছোট্ট সন্তানটা তার সন্তান না কারণ তার কোনো বিবাহ হয় নাই আলী রাজি আল্লাহ আমার পেরেশানের মধ্যে পরে গেলেন এমন ঘটনা তো আমার চোখের সামনে পড়ে নাই সমাধানটা কেমনে দেওয়া যায় আলী কাল্লাম আল্লাহ আবার মহিলাকে প্রশ্ন করলেন এ মহিলা ভালো করে তুমি বলো ভালো করে বলো ওই সন্তানটা তোমার কিনা এবার মহিলা আবার বলতেছে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম ওই মহিলা বলতেছে আমার সন্তান না আমার বিবাহ হয় নাই বিবাহ যেহেতু হয় নাই সন্তান কেমনে নেব আল্লাহ কাররাম আল্লাহ আবার সন্তানটাকে বলতেছে এ বাবা বলো না একটু মেহের বাড়ি করে তোমার মা হয় কিনা এবার সন্তানটা চোখের মধ্যে পানি নিয়ে বারবার অস্বীকার করতে আমি জানি না আলী কাররাম আল্লাহ এবার সুন্দর একটা পায়াসা করবেন আল্লাহর পায়াম্বরে সাহাবি আলী এবার ওই মহিলাকে বললেন ও মহিলা আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিব তুমি কি আমার প্রস্তাবে রাজি হইবা মহিলা বলতেছে হা দেখি বলো কি প্রস্তাবটা তুমি আমার সামনে পেশ করাবা আল্লাহর পয়গাম্বরের সাহাব আলী বলতেছে এই মহিলা ভালো করে শোনো তুমি যেহেতু আল্লাহর কসম খাইয়া তুমি বলতেছ ওই সন্তানটা তোমার না তোমার বিবাহ হয় নাই কাজে আমি 
তোমার সামনে এই জনগণের সামনে ওই সন্তানটাকে আমি আল্লাহর পায়গাম্বরের সাহাবি আলীর সন্তান বানায় নিলাম আমার সন্তান বানায় নিছি এখন থেকে ওই সন্তানটা আমার হাসান হুসাইন ওই সন্তানের ভাই একজন মহিলা মা বলে স্বীকার করতেছে সন্তান বলে স্বীকার করে টেনশন নাই আল্লাহর পয়গাম্বর যেহেতু আমাকে নিজের সন্তানটা বানায় নিলেন আমি বিশ্বাস করি মোহন আল্লাহ আল্লাহর পায়গাম্বর সাহাবি আলীকে জান্নাতে সাইন বেগেটা দেয়া দিছে আলী যখন জান্নাতে যাবে হাসাইন হাসাইন হুসাইন যখন জান্নাতে যাবে ফাতেমা তো জোহরা যখন জান্নাতে যাবে আল্লাহর পায়গাম্বর এখন থেকে হলেন আমার নানা আমার নানা যখন জান্নাতে যাবে আমার বিশ্বাস আছে আমি নাতিকে একারাই তারা কেউ জান্নাতে যাবে না ঠিক না प्रस्ताव तुम सुन এখন থেকে ওই সন্তানটা আমার ফ্যামিলির সন্তান তোমার কোন সন্তান না মহিলা বলতে হা এটা সত্য মহিলা তাহলে তুমি শোনো এখন আমি তোমার কাছে আমার সন্তানের পক্ষ থেকে একটা বিবাহের প্রস্তাব আমি দিতে চাই তুমি যদি রাজি হও আজ থেকে আমার ওই সন্তানের পুত্র বধু বানাইয়া তোমাকে আমার গড়ে আমি আনতে চাই শব্দের অর্থ হলো পবিত্র আল্লাহ শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ তাহলে অর্থ দাঁড়ালো আল্লাহ পবিত্র কথা বলেন দেখে না একবার সুবাহান আল্লাহ যদি আমরা বলি আসমানের মালিক ডেকে ডেকে বলে ও আমার বান্দা তুমি যেহেতু আমি আল্লাহকে সুবাহান আল্লাহ বললা আমি আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করলা যা যা ওই জান্নাতের বাগানে বসিয়া সুবাহান আল্লাহ বলে কারণে আমি আল্লাহ তোকে পবিত্র বানায় দিলা যখন বুঝছি নি মজা কি তা হ্যাঁ বগুড়ার হাটে তো যে খাইছে বস্তাইছে আর যে না খাইছে খাইছে না অবস্থা অংশু বানালা জুড়ে হইবা নেই আমার বায়ারা ওই মহিলা এবার কান্না জুড়ে তো কণ্ঠে বলেছে অপায়গাম্বরে সাহা বিয়ালি এমন কি প্রস্তাব তুমি আমার সামনে পেশ করলা কেন গো মহিলা আলী বলেছেন কেন কেন কি অপরাধ হলো আমার মহিলা বলতে কথা বলেন একটু জুড়ে বলেন না কেন না না আপন মাকে সন্তান বিবাহ করে এটা শরতে ডাইরেক্ট হারাম 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 কথা বলেন ঠিক কে না অপায়গাম্বর সাহাব আলিম তুমি কেমন করে ওই সন্তানের বিবাহের প্রস্তাবটা আমি মার কাছে দিলাম আমার বোঝা আসে না ও সাহাবি জানি আমি কেন ওই মিথ্যা বাহানা করেছিলাম আমি কেন আমার সন্তানটাকে আমি অস্বীকার করেছিলাম কারণটা তুমি জানতে চাও নি আলী পায়গাম্বরে সাহাবি এবার বলতেছে হা জানতে চাই বলো ও পায়গাম্বরে সাহাবি আলী কয়েক মাস হয়ে গেছি আমার স্বামী একটি মাত্র সন্তান দেখি আল্লাহর দিনের জন্য 
জিহাদের ময়দান আগে শহীদ হয়ে গেছে আমার ঘরে যেই পরিমাণ খানা ছিল যেই পরিমাণ সরঞ্জাম ছিল সব শেষ হয়ে গেছে এখন আমার নিজের পেট চালানো তো দূরের কথা আমার বাচ্চার পেটটা আমি কেমনে চালাই টেনশনে পড়ে গেছি আমার ধারণা হলো টেনশন করার দরকার নাই আল্লাহর পয়গম্বরের আনসার সাহাবাই কেরাম আছে মদিনায় কারণ তারা হলো উম্মতের প্রতি তাদের দরদ অনেক বেশি কথা বলেন ঠিক কেনা জুরে বলেন ঠিক কেনা আমি মহিলা যদি কোন ক্রমে আমার সন্তানটাকে অস্বীকার করে যদি মদিনাতে আমি রেখে আসতে পারি কোন সাহাবাই কেরাম আমি জানি আমার সন্তানটাকে তাদের সন্তান বানায় নেবে সুবাহ এটা আমার বিশ্বাস আমি মা পেটের কুদার কারণে দুনিয়াতে বাসি আর না বাসি কোন টেনশন নাই আমার সন্তানটা তো পৃথিবীর জমিনে বাসবে সুবাহ জুড়ে বলেন এ ভাই আমি মার টেনশনটা হল এটা এ জন্য মদিনার শহরে আমি আইসে আমার সন্তান থেকে অস্বীকার করেছি যাতে আমি মা যদি মারা যাই আমার সন্তানটা যাতে পেটের কোদায় না মারা যায় আমার সন্তানটা যাতে পৃথিবীর জমিনে বেঁচে থাকতে পারে এই আমি ফায়দা উপভোগ করার জন্য এই ফন্দি বা এই ঘটনা অবলম্বন করেছি ও আল্লাহর পায়ের সাবি আলী এই কারণে আমি ওই ঘটনাটা আমি আল্লাহর পায়ের রোজার সামনে ঘটায়ছিলাম যারা বলেন ডেকে না আমরা যে বড়াই করতেছি আমার ছেলে হাফেজ আমার বাবা মৌলানা আমার ছেলে মৌলানা তারাই আমাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে তার অবস্থা কয়টা বাজবে তার কোন গ্যারান্টি আসেনি কথা বলেন না কেন আজকে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে ওই ফিরের হাত দর্শিত জান্নাত পাইছি বুঝুন নেন আমার কথা শোনা কই ফিরের হাত দর্শিত জান্নাত ফাইলিস নাউজুবিল্লাহ কই থানা জুরে বলেন নাউজুবিল্লাহ গত কয়েকদিন আগে আমি ফেসবুকে একটা ভিডিও ফুটেজ দেখছি কোন জায়গায়তে একজন ফিসা বাসেন সামনে বইসা আরেকজনে বসে বাসন দিতেছে আমি বাবা সানফুরির খোফালের মধ্যে দিছি হাত হয় বাবা সানফুরির কদম আমি গিয়া সবে গেছি তো জান্নাত পাইলি আর একটু আসতে হইনা সে বলতেছে যে ব্যক্তি বাবা সানফুরির দরবারে চলি জান্নাত নিশ্চিত আর একটু আসতে হৌকা আরো আসতে বলেন তো ইমান আসেনি কথা হই না খেনেন এজন্য বলেছিলাম আমাদের সমাজে হাজার হাজার মানুষ আছে মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় টুবে আছে গায়ে পাঞ্জাবি আছে পরনে পায়জামা আছে লম্বা দাড়ি কিন্তু ইমান নাই কথা বলেন না কেন নামাজ পড়ি রোজা রাখে হস করে জায়গা দেয় এরকম একটা দুই টানা হাজার হাজার হস করলেও তার কোন ফায়দা কথা বলেন না কেন ফায়দা হবে না এজন্য আমার ভাই কেমতের কঠিন ময়দানে সন্তান কারো উপকার আসবে না বাবা কারো উপকার আসবে না ভাই ভাই কোন উপকার আসবে না আসবে উপকার শুধু নেক কেমতের মাঠে টাকার আদান প্রদান চলবে না চলবে কি আপনি আমার একটা সাফ তাফরা দিচ্ছেন কেমতের মাঠ উঠতে মারল আমার তাফরা দিচ্ছ হয়তো তার তো কোনো নেক কেমন না এসব আছে গুনা তা ঠিক আছে নেক কেমন যা আছে সব তুমি নিয়ে নাও আর তোমার যা গুনা আছে তার দিয়ে হবে আমাদের আমরা আমাদের আজকে যৌবন কোন ব্রিজের নিচে কোন বাগানে কোন কালবারের নিচে কোন নৌকা ও গাঙ্গুলো কথা বলেন কথা বলেন ঠিক না এটাকে মিথ্যা বলতেছি সব সত্য আজকের যুবকরা ইউটিউবের মাধ্যমে যৌবন বিক্রি করে 
কালবারে নিশা জওয়ান বিক্রি করে বুরুকলিন দেখ জওয়ান বিক্রি করে পার্কে গিয়া জওয়ান বিক্রি করে গ্যাংগে গিয়া জওয়ান বিক্রি করে লোকসে বস্তি বিহায়া পড়া সবই এবং মেয়েদেরকে নিয়ে জওয়ান বিক্রি করে কথা বলেন ঠিক কিনা ইয়া জবাব দিত হবে কি হবে না কথা বলেন না কেন কাজেই এই জওয়ান আল্লাহ আমাদেরকে আমানত দিয়েছেন আল্লাহর پیغمبر হাদিসে বলতেছেন যে এই যুবক তার যৌবনের হেফাজত করতে পারবে যৌবন কাল তো আল্লাহর গড়ের মধ্যে সে কারাইতে পারবে কিয়ামতের কঠিন মাদের আরশে আযিমের নিচে যেই দিন কোন ছায়া থাকবে না আল্লাহর আরশে আযিমের ছায়া ছাড়া ওই দিন আল্লাহ পাক রব আল আমিন ওই যুবকটাকে আল্লাহ তার কুদরতি আরশে আযিমের ছায়ার নিচে জায়গা দিবেন 